阿哲，我知道你恨我，可孩子是无辜的，我求求你，求你不要拿掉我的孩子。李晨曦，还要装到什么时候？明春哥哥这两年都是跟我一起待在国外的，你怎么可能怀上他的孩子呀、啊？晨曦姐姐，我知道你讨厌我，但是你也不能随便找个男人上床呀，这也太不要脸了吧！阿哲，孩子真的是你的。快动手！阿哲，我没有说过，三个月前在国外照顾你的人是我。天空冷，是心儿吗？我就知道。不会离开我的。阿哲，你别怕，我会一直陪着你。明晨哥哥，你说等我们的孩子出生了以后，给他取什么名字呢？霍总，不好了，夫人，夫人出事了！让开、呃！你们给我让开！我再说一遍，退出去！谁再敢动我的孩子，我就跟你们拼命！你以为死了就能赎清你的罪孽吗？告诉你，没有我的允许，你死都不可以。等等，我跟晨曦姐姐说几句话。晨曦姐姐，你的孩子他不想要，我的孩子呀，他可宝贝的很呢。<笑>三个月前根本不是你照顾的他，是你骗了他。那又怎么样？李晨曦，你外婆还在医院呢，听说好像一个月二十万医药费呢。你想干什么？我给你五百万，马上跟霍明琛离婚。对不起，晨曦姐姐，我错了，你别怪明晨哥哥，我现在就走。李晨曦，你又做了什么？从今天开始，你就是我霍家的佣人。霍明琛，我是你明媒正娶的妻子，你不可以这么对我。你还记得自己是霍夫人？三个月前你在外面勾引野男人的时候，怎么不记得你是霍夫人？你如果想保住你肚子里的野种，最好给我乖乖听话。乔小姐，人带过来了。李晨曦，明晨哥哥送我的求婚钻戒不见了，是你偷的吧？不是，不是我偷的。哼，嗯，是。嗯、啊啊，看什么看？乔小姐说了，你只要在这片水池里找到戒指，就不计较你的罪过。戒指本来就不是我偷的，那又怎么样？你还以为你是霍夫人？霍少马上就跟你离婚，迎娶乔小姐了。就是，当年老夫人对你那么好，你妈却……你不想活了？是，她那么恨你。如果没有当年那件事，或许她会一直爱着你。<笑>去那边看看。嗯，晨曦姐姐非要帮我找戒指，要不我还是让她上来吧。这冬天啊，也太冷了。他就是喜欢装可怜，不用。晨曦，晨曦，你这还怀着孕呢，顾明晨怎么能这么对你？我这就带你走。让开！李晨曦是我的妻子，你恐怕还没有这个资格。还知道她是你的妻子？看看你是怎么对她的。他还怀着你的孩子，那只不过是一个野种。谢大少想要拿走的话，尽管拿去吧。顾明琛，你如果想谢氏集团变成我的东西，就尽管闹。再说一遍，温言，别冲动，我肯定会带你走的。怎么
，放了你的奸夫，你就这么高兴？啊！霍明琛，你不能这样对我，我不舒服。不舒服？看你舒服的很呢、啊！啊！霍明哲，肚子真的好疼，你送我去医院好不好？收去你这一套，我可不是谢文言，不会被你这样的演技给骗了。霍明哲，我真的没有骗你，从始至终，我的男人就只有你一个。是你不愿意相信我，救救我，救救我，救救我的孩子！明琛哥哥，你放心去公司吧，我和宝宝会乖乖在家里等你回来的。他怎么还在吵？霍少，夫人一向如此，没事也要整出点事儿来，也就乔小姐心善，好脾气的包容他。行了。明晨哥哥会不知道这些吗？要你多嘴。交给你了，别让他在这里演戏，吵死了。是。嗯。吵什么吵啊！啊啊！晨曦，晨曦，你醒了。你感觉怎么样了？我的孩子呢？别担心，医生说了，暂时没有大碍，必须得好好休息了。李晨曦，你勾引男人的本事真是让人佩服啊！霍明琛，对晨曦放尊重点，让我给他尊重，他配吗？喂，你说什么？胡明琛，我们是多少年的合作伙伴，你为什么要派资本狙击谢家？谢文言，我警告过你不要碰别人的妻子，我霍明琛说话算话。文言，你已经为我做了够多了，我真的没事，你先走吧。可是，我真的没事，你放心吧，你快先走。李晨曦，当着自己老公的面和别的男人打情骂俏，你现在都这么不要脸了吗？霍明琛，这里是医院，不能这么脏。明琛哥哥，明琛哥哥，医生说孩子很健康，我想喝徐熙的猪骨粥了，你去给我买好不好？好，我这就去帮你买。嗯，告诉你一个秘密。啊，我肚子里的孩子呀，根本就不是霍明琛的。你要好好的把你的孩子给生下来，到时候让你的孩子替代我的孩子。<笑>你不要带走我的孩子！晨、啊、曦、啊，没事吧？不是我，我只是轻轻。问了他一下，不是故意的，是他自己下去的。呀，跪下，媳儿道歉。霍明琛，是不是我说什么，你都不会相信啊？要不是因为你妈，我母亲怎么会死？你觉得我还会相信你吗？我们当年的事情确实有错，可是我妈也因为这件事情而过世了。我们从来没有想过要害阿姨。闭嘴！根本就不配替我的母亲。明晨哥哥，晨曦姐姐也够可怜的了，要不还是算了吧。医生说我虽然受到了惊吓，但幸好孩子没事啊。这毕竟是我们的孩子呀。李晨曦，再说一遍，跪下，给心儿道歉。明晨哥哥，我们回家吧。
呵，都听你的。<笑>你在这儿干嘛？明琛哥哥，人家今天晚上想睡在这里。你没事吧？嗯、我要去办点事儿。嗯。李晨曦一天不出，霍明琛的心里就始终装着。孩子，别怪妈妈狠毒，要怪就怪她李晨曦非要抢我的东西。霍夫人的位置是属于我的。乔小姐、啊，你看她那个样子，跟她的妈一样，天生就是下人命，可不是吗？她、嗯、真以为自己飞上枝头变凤凰了？嗯，要不是她呀，霍少早就跟咱们乔小姐有情人终成眷属了。呸，真贱！啊！起开！真是恶心，不想跟他站在一起。嗯，我有些不舒服，能不能先下去休息一会儿？哟，就这么一会儿就坚持不住了？李晨曦啊，你不会还真的以为霍明琛还深爱着你吧？乔星儿，就算你想要我的孩子，你也得等我生下来吧？住嘴！啊，李晨曦啊。你还不知道吧？你的外婆她已经死了。<笑>你胡说！霍明琛答应过我要救我外婆的。外婆，李晨曦，我警告你，最好不要奢望我会把你当做我的妻子。我知道，我们之间不过是一场交易。谢谢你愿意救外婆。我只有他一个亲人了，你一定是骗我的，对不对？他真不会的，他说过要救外婆的。我只有外婆一个亲人了。明晨哥哥，我好疼啊！心儿，怎么样？心儿，你怎么样？明晨哥哥，我的肚子好疼啊！我们的孩子，他会不会出事啊？我绝对不会让你们出事的，乖，我们先去医院。是血，我流血了，谁来救救我？妈一定会救你的，救救我，救救我！他现在情况很不好，现在很抑郁，但是他现在怀着孕，我们不能给他开医院，只能你们家人多多陪伴。您，您刚说什么？晨曦，他得了抑郁症。谢文言，哎，你跟我说句实话，外婆是不是已经去世了、啊？谁跟你说的呀？外婆没事啊，你现在的任务就是好好照顾自己，知道吗？文言，啊，你知道吗？你每次说谎的时候，都不敢看我眼睛。李真心，你不是想见你的外婆吗？我给你带来了，出去说。外婆，霍明琛，你放手。李晨曦，你妈害死了我妈，你又害死了我跟心儿的孩子，你全家都不得好死。你只是死了一个外婆又怎么样？霍明琛，松手！我要让你们所有人给我和心儿的孩子陪葬。很抱歉，乔小姐的孩子流产了。霍明琛，你干什么？不要！对不起，外婆，都是我的错。晨曦，你别这样，外婆的死跟你没有一点关系，你别都怪在自己身上。你说的不对，这就是我的错。如果不是我非要嫁给霍明晨，我妈不会死
，外婆也不会死。夫人，其实你外婆……文清，你在做什么？对不起，霍总，我想跟夫人解释一下，她外婆的死跟你没有任何关系。这件事情你不应该多嘴。顾明琛，我们离婚吧。离婚？做梦！于晨曦，我给你脸了是不是？文清，哎，立刻安排手术室。把他这个野种给我拿去！我不去，夫人，晨曦，晨曦，你冷静，放开我！我不能让他拿掉我唯一的宝宝。啊啊啊啊、医生，医生在哪儿？快叫医生！霍少。按照你的吩咐，孩子在这里，要不要看一眼？是。顾明琛，你亲手害死了你的孩子！我的孩子？是你的孩子吧？谢文言，你别以为我不知道。那天晚上，你跟李晨曦在酒店待了一晚上。哼！那天晨曦根本没来，他爱的人一直是你。难道你还不知道晨曦她得了抑郁症，为了这个孩子她付出了多少？你这样做会害死她的。抑郁症，你可别被他骗了，<笑>他这个人一向喜欢装可怜。顾明琛，你真的是无可救药了。如果晨曦出了什么事儿，你会后悔一辈子。霍总，夫人她不见了。你说什么？哼<笑>。李晨曦，你在干什么？霍明琛，你看，这个天真蓝。如果我们的宝宝也能看到这样的蓝天，该有多好！李晨曦，你赶紧给我下来！李晨曦，不要挑战我的底线，赶紧下来！霍明琛，如果真的有下辈子，我希望永远不要遇见你。哎。你你放开我！我的家人都死了，不是因为我的过错，我要下去给他们陪葬了。李晨曦，没有我的允许，你不许死！你放手，放手！霍夫人，这是抗抑郁的药，快吃了吧。我不吃。我的宝宝活得好好的，你们都在骗我。你们就是想害死他，霍夫人，你的孩子已经没了，别为难我们，还是赶紧把药吃了吧。我不相信，孩子，你别怕，妈妈一定会好好保护你。继续喂，他不吃也得吃。霍明琛，你是真想让我死啊？霍总，他的情绪现在很不稳定，已经出现了自残倾向。现在最好不要逼迫他去做事。李晨曦，你这戏演的可真好啊！可是你骗得了别人，你却骗不了我。你这么一个铁石心肠、恶毒女人，怎么会这么轻易就崩溃呢？我倒要看看你能装到什么时候。把药拿来。把他给我看好了，他要是再不愿意吃，就给我过下去。是，是，滚！很抱歉，乔小姐的孩子流产了。明晨哥哥，我们的孩子没有了。别担心，晴，孩子以后还会有的。乔小姐以后只怕。再也没有孩子了。医生，饭可以乱吃，话不能乱说。当时情况紧急，乔姐流产的位置非常不理想，只怕以后再也无法怀孕。你说什么？这不可能！不过是流产一个野种，怎么就再也无法生育了？我无法生育了，还怎么做霍家的夫人？霍明琛他要是知道我生不出孩子，他会不会？<笑>明晨哥哥，怎么办？小优再也没有办法生孩子了。明晨哥哥，你会不会嫌弃心儿，从此再也不离心儿了？不会的，之前。
想我在国外被人暗算失明，只有你愿意在我身边照顾我。之前你怎么照顾我的，以后我就怎么照顾你一辈子。嗯，仙儿就知道明晨哥哥不会抛下仙儿不管的，绝不能让他知道之前照顾他的人根本不是我，而是李晨曦。霍总，你之前分部的事情有结果了？什么结果？夫人流产的孩子，证实与你的基因并不匹配。李晨曦，真是个贱人！李晨曦，你的演技真是太好了，我差一点就相信你了。你在说什么呀？你还要装到什么时候？这孩子根本就不是我的，这可是证据。<笑>李晨曦，三个月前到底跟哪个野男人上的床？你就这么贱吗？当年你妈不要脸爬别人的床，你也喜欢勾引男人？我没有。好，那你说说，三个月前你到底在哪？霍明琛，我告诉你，你又会相信吗？说不说是你的事儿，我自然会找人去查证。好，那我告诉你，三个月前我在国外求学，你当时被人暗算双目失明，我放弃学业来照顾你，带着你四处求医。李晨曦，你说谎之前都不会想好怎么圆谎的吧？三个月之前在国外照顾我的人，明明就是乔心儿。你嘴里现在连一句真话都没有了吗？我说的句句是真话。人生如戏啊，你不就是喜欢男人吗？好、啊，我就让你被男人玩个够。霍明琛，你干什么？干什么？待会儿你就知道了。霍明琛，霍明琛，各位大佬。这是新来的姑娘小溪，给各位大佬转一圈看看。晨曦，威严，这不霍夫人呢？<笑>你怎么跑我们这儿来了？一个小贱人罢了。不知道霍夫人床上功夫怎么样啊？管他功夫怎么样，<笑>霍总的女人，咱们怎么都得给点面子，不是？我出五十万，我出六十万，一百万，你们俩谁也别碰他。五百万。霍明辰，你有病啊！我乐意，一千万。谢文言，如果我没记错，你们谢氏集团最近资金链出了一些问题，你能拿得出这一千万吗？这就不劳霍大少费心了。李晨曦，你可真厉害啊！都这样了，还有人花一千万来买你？文言，不要，我不值得你为我这样做的。晨曦，你不要这样说，你值得被更好的对待。文言。谢大少，不好意思，今天这一千万，你恐怕是花不出去。霍明琛，李晨曦，你就是个贱人，你不是想要男人吗？我就让你被男人玩个够。李晨曦，李晨曦，你怎么了？李晨曦，快叫救护车！快，李晨曦，李晨曦，我不许你死！没有我的命令，你不许死！你如果敢死的话，我就把谢文言弄死！你听到没有，李晨曦？李晨曦，你这样多久了？怎么，霍总不是不想让我怀上你的孩子吗？那你为什么还要碰我？李晨曦，趁我现在还愿意跟你好好说话，我劝你把态度放好点。我不是说什么你都不信吗？我还有什么好说的？放开我！不要好好说话，教你怎么说。放开我，这样会伤到孩子的。我可以放，但是前提是先让我高兴。你干什么？霍总，这些都是谢大少让我干的，我也只是体面行事。求你，求你饶了我吧。你的意思是，李晨曦的孩子还在？这样你们还给他吃抗抑郁药？那不是抗抑郁药。我们我们都换成维生素了，夫人的孩子很健康，没有任何问题。他不会就这样心软了吧？明晨哥哥，仙儿以后再也无法怀孕了，就不能做妈妈了。能不能让晨曦姐姐把孩子生下来，交给仙儿来照顾？仙儿一定会把他当做自己的孩子的。约好，省得李晨曦又发疯，加重病情。
，霍夫人，你的孩子身体健康，没有任何问题。我就知道我的孩子还在，谢谢你啊，医生，谢谢。但您的状况不是很好，记得一定要按时吃饭休息，保持好的心态。好的，好的，医生，我都听你的，只要能对孩子好，我怎么样都可以的。谢谢你啊，医生。照顾好自己，好好休息。孩子，是妈妈不好。妈妈一定会照顾好你。不需要。胡明琛，你什么意思？我的意思是，不需要你的照顾。等孩子生下来，你交给心儿来养育就可以。胡明琛，你已经夺走了我的一切了，现在还要夺走我唯一的孩子是吗？你根本就不配做一个母亲。你凭什么说我不配做一个母亲？我从来没有做过任何对不起别人的事情，阿姨的事情。我也很难过，可你要知道，阿姨是自杀的。你哼！你给我闭嘴！要不是你妈那个贱人，我妈怎么可能会自杀？可我妈也死了这么多年，就算还债，我也早就还清了。李晨曦，你真以为我不敢？你别想激怒我。总之，等孩子生下来，就给心儿。李晨曦，你有病吧？大晚上不睡觉，在这里做蛋糕？啊！哎，你个贱人，敢无视我！我看你是不想活了吧？把他给我抓起来！别过来！哎、我已经快做完了，不会耽误太久的。陈小姐、啊，听说他有精神病，好像叫什么抑郁症。啊、他他不会真有病吧？谁知道他搞什么鬼？等会儿明琛哥哥就回来了。不等不了太久，哼！走，扶我去沙发休息。哼！霍明琛，这是我为你做的最后一个蛋糕。生日快乐！明春哥哥，你回来了。心儿，你还记得今天是我生日啊？啊，是。心儿今天在家做了很久的蛋糕呢。只要是明春哥哥的事，心儿都会放在心上的。这味道怎么有点熟悉啊？蛋糕都是一个味道的呀。明春哥哥，比起蛋糕。你难道就不想尝尝其他的滋味吗？明<笑>晨哥哥，心儿等你好久了。不、嗯啊、好了，霍少，我夫人出事了。你先出去。是。啊，明晨哥哥，你就不要管晨曦姐姐了吗？今天晚上就陪心儿好不好？霍夫人是鸡蛋过敏，我先给她开点通的药膏。李晨曦，你非要这样来引起我的注意吗？要不是因为你，我根本不会抛下心儿不管。李晨曦，我在跟你说话呢，听见没有？霍总，夫人现在情绪有点不对劲，之前医生说抑郁症，要多注意情绪。他一向爱装可怜，文清，你可别被他骗了。可是霍总，夫人之前差点跳楼了，而且夫人怀有身孕，恐怕也不能吃抗抑郁药。李晨曦，你这段时间最好不要惹我生气。等孩子生下来之后，就交给心儿抚养。心儿温柔善良，你大可放心。胡明琛，是不是在你的心里，只有乔心儿是天上的仙女，而我，就应该是烂在地里的垃圾啊？是，你连心儿的一根手指都比不上。好，我知道了。生日快乐！啊、李晨曦，你什么意思？没别的意思，我就是想祝你生日快乐。这句话谁说都可以，唯独你不行。你明明知道我的生日就是我妈的忌日。李晨曦
，你为什么不反抗？你又在想什么恶毒的点子？你别以为我不知道，跳楼这个主意用过一次就已经没有新意了，不会再上当了。贱人。顾明辰，我要死了！霍明辰，是不是只有我死了，你才会觉得好一些？李晨曦，你什么意思？我警告你，不要有那些乱七八糟的想法。别逼我们把你关起来！我答应你，你能不能也答应我一件事情？不要把我的孩子给乔欣啊！李晨曦，你在威胁我。喂，杏儿，怎么了？好，我马上回来。霍明辰，李晨曦，你又怎么了？霍明辰，能不能答应我一件事情？今天晚上不要去找乔心儿了，这就算最后一次。你求我，你的所有东西都是我给你的，你拿什么求我？我，你最好给我安分一点。心儿最近心情很不好，没事不要给他添乱。我会安分一点的。明晨哥哥，我只是身体有一些不舒服，都怪心儿太笨了，这点事情都大惊小怪的。明晨哥哥。你不会关心儿把你从晨曦姐姐的身边带走吧？啊，你说什么？啊，这事不关你。顾明晨，我这辈子做过最错的事情，就是爱上了你。爸爸，妈妈对不起，可是妈妈真的坚持不下去。晨曦，放手！温言，松开！你放开！我活在这个世界上已经没有意义了。妈妈走了，外婆也去世了。我明晨现在还要将我唯一的孩子送给其他人。晨、呃、曦，你的存在是有意义的。你想想，你肚子里的孩子，孩子，你的存在对他是有意义的。你是他唯一的妈妈啊，他会为你哭，为你笑。他也想来这个世界看看啊，孩子，对不起，孩子，妈妈不仅没有护着你，刚刚竟然还想带你一起去死，对不起。晨曦，别担心，我会帮你想办法跟霍明辰离婚的，但你也要答应我，一定要好好活下去。好，我答应你。嗯，晨曦姐姐啊，心儿想让你帮我倒杯酒，可以吗？还不动手？啊？心儿的话你没听见吗？霍明辰他手眼通天，想要跟他离婚的话，我们得做好谋划才行。晨曦，你要忍耐。嗯，晨曦姐姐倒的酒啊，果真与别人不一样。啊、晨曦姐姐，心儿的意思不是说晨曦姐姐天生适合给别人倒酒，晨曦姐姐应该不会怪我哦。不会，乔欣啊，不管你怎么说，我都会忍住的。我知道你可能吃不下东西，但为了宝宝，你一定要好好吃饭，保持体力。我要好好吃饭，保持体力，就算是吐了也要再吃。宝宝，妈妈一定会带着你逃离这里的。哎，明晨哥哥，心儿不想吃这些，这些厨师做来做去都是这样的，心儿都吃腻了。好。
你不是最喜欢皇冠酒店的西餐吗？明天我让文清把厨师带过来，专门给你做。只有厨师呀、啊，我觉得皇冠酒店的装修也挺好的。那就把酒店也给你，明天让文清去办手续。仙<笑>儿就知道明琛哥哥对我最好了。<笑>那你还不好好吃饭、啊？嗯。她不是怀孕了吗？怎么看起来瘦成这个样子？李晨曦，我家里不缺你这一口，别跟个乞丐似的。晨曦姐姐，嗯，你应该好久没有吃到这么好的东西了吧？正好我也吃不完，你帮我吃了吧。你让我吃你的剩饭？啊，心儿看晨曦姐姐一个人只吃面包，担心你的身体啊。李晨曦，心儿也是为你好，你怎么能有这么大火气？给我吃掉！晨曦姐姐，别着急嘛，慢点吃啊！你看他那个样子，街上的乞丐也不会像他这样，上辈子没吃过东西一样。乔小姐就是心善，明明跟霍少两个人过得好好的，偏偏被他横插一脚。我要是乔小姐啊，早就把他赶出去了。嗯、晨曦，你一定要好好活下去，千万不能再寻死了。我答应过文姨，一定要好好活下去。我还有肚子里的宝宝，乔心儿越是想让我死，我越是要好好活着。李晨曦，够了！我说够了。是，霍总。李晨曦，我警告过你，不要有不该有的想法，听到没有？我听清楚了，你不需要再说一遍了。哼，对不起，明春哥哥，仙儿只是想让晨曦姐姐吃的好一点，不知道晨曦姐姐会这么讨厌心啊。这事儿不怪你，但李晨曦就是喜欢作怪，非要所有人陪着她一起发疯。去，再准备一份饭菜，给李晨曦送过去。李晨曦，你真是碍眼。晨曦，我已经找到霍氏集团账目上的问题，你再耐心等待一阵，记得照顾好自己。谢谢你啊，文烨，如果没有你，我可能早就撑不下去。李晨曦，你最近到底在做什么？你不是和乔心儿去参加聚会了吗？怎么会出现在这儿？嗯嗯，李晨曦，我告诉你，你不要以为抓住谢文言，就是抓住了救命稻草。霍明彻，你放开我！你逃不出我的手掌心呐！你喝醉了，你放开，放开我！李晨曦，我不准你看别人，特别是谢文言。你生是我霍明琛的人，死是我霍明琛的鬼。你喝醉了，霍明琛，以后我不在你身边少喝点酒。顾明琛，你记得起来喝点水。嗯，<笑>啊，李晨曦、啊，你真是个傻女人，这个功劳我就占了，反正明晨哥哥也不爱你。<笑>啊林正哥哥，你醒了，人家昨天照顾了你一整晚呢。嗯，昨天照顾的人是你。嗯，李晨曦呢？嗯
，晨曦姐姐昨天看你喝醉了，不想管你。心安好不容易才把你扶上楼休息的。原来是心安、啊，我怎么会误以为是李晨曦那个贱人？心儿真乖，等我出差回来给你买礼物。好呀，心儿要那天看上的包包。哎呀，你别走嘛，人家舍不得你。你是舍不得我，还是舍不得我的大宝贝？讨厌，人家都舍不得。仙儿姐，听你这么说，是不是霍少满足不了你啊？那个霍明琛每天都冷冰冰的，哪有你会心疼人？我跟他待在一起，烦都烦死了。那你跟我走，我保证每天都好好疼你。你那点小心思，我还不知道。放心吧，就快乐。<笑>乔心儿，现在全城都知道你是霍总心尖上的女人，我觉得你还是注意点自己的身份吧。那又怎样？霍明琛他爱的人只有我。<笑>你觉得你说的这些他会信吗？你对霍明琛而言只是个生育工具而已，<笑>我看该注意身份的人是你，你，你真是，你一定要忍。<笑>你对霍明琛而言只是个生育工具而已。晨曦，你怎么在这儿啊？温言，我怎么在这儿？我也不知道我怎么在这儿。你怎么穿着这身衣服？是不是霍明琛又欺负你了？霍明琛，你连心儿的一根手指都比不上。霍明琛。文言，怎么怎么了，晨曦？怎么了，晨曦？晨曦，怎么了？好一对苦命的鸳鸯啊！你说我要是把这个发给霍明琛，他会不会弄死你？哎、啊，乔星儿，我已经把一切都让给你了，现在又要做什么？<笑>我和文言清清白白的，<笑>你不要污蔑他，那又怎样？反正现在霍明琛对我有求必应，我说的话他一定信。我说你们有奸情，你们就是奸夫淫妇。明明不是这个样子的，<笑>你不要污蔑我们。乔心儿，你到底怎么样才肯删除视频？哎，谢文言，要不这样吧，你跪在地上学狗爬，绕着这个走廊爬两圈，我就把照片删了，怎么样？不可以，小心儿，你疯了，你是不是疯了？谢文言，你要是想看见李晨曦死无全尸，那你可以不爬呀。不过这霍明琛要是知道之后会怎么样，我可不敢保证啊。干什么？好，我答应你，只要你放过晨曦。文言，文言不可以。哎乔心儿，你看好了。哇！哇！哇！你可真像条狗啊！叫啊！继续叫啊！快！哇！叫！好啊，不错嘛！继续。小心儿，小心儿，我求你了，这个视频不能传出去的。小心儿，你满意了吗？温言，你为什么这么傻呀、啊？为了我这么做不值得的。晨曦，别哭，我为你做什么都是值得的。我马上就能带你走了。只要等我找到霍明琛的秘密账本，秘密账本，我知道他的秘密账本在哪里啊
，我去给你找。这个秘密账本一旦交出去，霍明琛霍氏集团的总裁之位一定会被罢免。霍明琛这么骄傲的一个人，这岂不是比沙袋还难受？可是为了宝宝，为了温言。我不得不这么做，<笑>把他给我带走。是，<笑>别动。<笑>这就是霍氏集团的秘密账本吧？小心儿，你要干什么？<笑>有了这个秘密账本，霍氏集团的财产可就都是我乔心儿的了。<笑>我不能把这个账本交出去，你知道这个账本对霍明琛来说意味着什么？你算个什么东西，敢命令我？你明知道霍氏集团对霍明琛来说意味着什么，你不能这么做，乔心儿。我怎么可能会害霍明琛呢？李晨曦，这账本可是你偷出来的，害他的人是你，跟我可没有关系。你把他带走，是，起来。乔小姐交代了，要拿掉这个孩子，不然迟早会成为祸害。都听乔小姐的。不要，不要拿掉我的孩子，不要拿掉我的孩子。胡总，秘密账本不见了，监控显示。只有夫人进过你的房间，不用问了，一定是他。给我抓住他！霍明琛，救救我！他们要拿掉我的孩子，快救救我！霍总，冤枉！是夫人她自己说要做流产手术的。你骗人！我怎么会害我自己的孩子？夫人的精神状况你也看见了，她的情况非常糟糕，我们也不建议她生下这个孩子。那就把这个孩子拿掉吧。霍明琛，你在说什么？你明明答应过我，让我生下宝宝的。我现在改主意了，霍总，假账本找到了，对方承认是夫人做的。李晨曦，就这么想我死吗？账本不是我偷的，是乔心儿。梅晨哥哥，梅晨哥哥，晨曦姐姐突然从家里跑出来，还说要跟孩子同归于尽。我好害怕，乔心儿，你怎么能颠倒黑白呢？明明是你偷走了账本，还要逼我流产！天哪，晨曦姐姐，你不会是出现幻觉了吧？我连明晨哥哥的书房都没去过，怎么可能会拿到账本啊？李晨曦，都这个时候了，你还要冤枉乔心儿？霍明琛，你为什么就不能听我解释呢？没错，账本是我拿的，但我只是想拿走账本，保证我们的孩子而已。李晨曦，你终于承认了。别以为我不知道你跟谢文言在计划着什么，但是很可惜，这个秘密账本压根儿就是假的。我死不了，但是你最爱的谢文言就要死了。什么意思？你把谢文言怎么样了？我们和谢文言一起长大，他可是你最好的朋友。谁跟他是朋友？李晨曦，你就这么想护着他吗？我和文言清清白白，不像你想的那样。这个谎话你没有说腻，我都听腻了。还愣着干什么？把他抓走，这个野种拿掉。是，站住！站住！抓住他！抓住他！我的宝宝。胡子，你放心吧。这次手术一定不会出现任何问题的。知道了，霍总，你怎么了？晨曦姐姐，你别难过，这毕竟啊是个野种。啊，你别碰我，滚开！啊、你们合起伙来害死了我的孩子，你们都是杀人凶手。霍总，你看夫人的病情，这种情况实在不适合待在家里。建议还是送去精神病院治疗。你和乔心儿一样，你跟他合起伙来害了我的孩子。霍总，你看这，没人去精神病院吧？我没病，我不去精神病院
，我没病，我不去精神病院，我要去找文言。找谢文言？我告诉你，谢氏集团已经将他除名了，没有了家族的支持，他就是个彻头彻底的废物。是啊，谢大少在酒店走廊学狗叫，看视频都流传出去了。你明明答应过我，不把视频传出去的。姐姐，你在说什么呀？这些都是狗仔爆的料，跟我可没关系。堂堂的谢大少学狗爬，还要不要脸？吓死人了！我不是这，这些都是因为我，是我害了温言。啊、嗯！你们，你们都想让我死，但是我答应过温言不可以死的。我不能死！啊啊啊！你别过来！啊啊啊啊、李晨曦，李晨曦，贱人！明成哥哥，你的手怎么样？李晨曦，你怎么能这么狠心呢？就算明晨哥哥爱的不是你，你也不能杀人啊！李晨曦，可你真的是疯了！不是的，是他把你推过来的。我怎么可能真的伤害你啊？明晨哥哥，我刚才也是太害怕了，谁能想到李晨曦居然真的敢对你动手？李晨曦，你自己犯的错，不要推在别人的身上。对不起。我只是不想去精神病院，我也没想到会伤害到你。你快去处理伤口好不好？不然发炎了啊！滚开！好好好，我先不碰你，你先清理伤口好不好？李晨曦，你不要在这里假惺惺的。你以为这样我就放过你了吗？还愣着干什么？还不把夫人送到精神病院？我不去，我不能去精神病院。嗯，李晨曦。你怎么能不去呢？我可是在精神病院为你安排了好多的浓烟，一起陪你玩。你要是不去，岂不是辜负了我一番心？小心，你什么意思？哎，你不是说过要好好活下去吗？我倒是要看看，在精神病院能撑多久。你可千万别一下子死了，这样可就没意思了。嗯、啊，小心，你是个疯子，你是个疯子。啊明晨哥哥，晨曦姐姐怎么突然变成这样子？我好害怕！我没疯，我没疯，还不快把他送进精神病院，把他给我按住，别让他在这里又发疯！夫人，你就认命吧，你都对霍总动手了，一个正常人怎么能做出这样的事情？不是我做的，这不是我做的。你去了精神病院就不用担心，那你的医生啊是我的朋友，他会好好医治你的。我要去精神病院，你要我去精神病院，不如让我去死！晨曦姐姐，你不是说你要好好活着吗？这怎么去个精神病院都要寻死觅活的？你这样，谢大少可是会难过的呀！都想让我死，我不能死，我不能死！行了行了，赶紧把他给我拉走！晨曦，吓、啊啊啊、人了！我也。文爷，文爷，你为什么要这么做？文爷，陈曦，乔雪儿这样的人，不不值得你弄脏自己的手。你要好好的、干净的活下去。文爷，对不起，是我连累你了。陈曦，这不怪你，你不要哭。文爷。文言，你别吓我！文言，文言，你别吓我！医生，医生，你救救他！医生，李晨曦，你就爱他爱到这么地步吗？顾明晨，我求你救救他，你快救救文言好不好？我要是不呢？你不能这么对他，你不能这么对他的。李晨曦，你不是爱他吗？我就是要让你看看他在你面前死去。你给我看好了，这都是你一手造成的，全都是因为你。不要，不要，不要！你快救救他，只要你肯救他，我做什么都愿意。李晨曦，你就这么爱他吗？我爱的人一直是你啊，莫明晨。
。没错，我害的人只有他。谢谢。莫明琛，你救救他，不管做什么都可以。那你出去卖他。什么？你说什么？怎么不愿意？那你心爱的谢文言就只能等死了。好，我愿意。李晨曦，你就这么贱吧？我告诉你，我绝对不会救谢文言，我就是要让你看着他慢慢的死在你面前。我看看自己害死了多少人。如果不能救他，那我就跟他一起去死。<笑>李晨曦，为了他居然要去死！霍总，现在手快不行了。魏延，霍明辰，你不就想让我去精神病院吗？好，我答应你，我去。你快救救文延！李晨曦，这是我最后一次信，记住你说的话。快快快快快！病人大出血，他是 R H 阴性血，血库存量不够。你们有谁是 R H 阴性血吗 ？R H 阴性血，霍总，这不是……他的血型怎么和我一模一样？我是 R H 阴性血，医生，抽我的吧。李晨曦，你在开什么玩笑？这种稀有血型，全世界也没有几个人拥有。一年前我找了很久，只有乔青儿是这个血型。啊，是，是呀，我,我也是这种血型。<笑>我真的是阿姨吃阴性血。医生，不信的话，你可以带我去抽血化验。行，准备抽血。这个谢威严怎么偏偏也是阿姨吃阴性血？我可千万不能穿帮，让霍明琛知道，给他输血的压根不是我。怎么回事？李晨曦，你清醒一点，文言还在手术室等着呢。夫人，夫人醒醒，夫人，你是？是我，文清。你怎么这么不注意啊？明明都怀孕了，还来献血，你想一尸两命吗？什么？你说我的孩子没事儿，我不能献血，魏延怎么办啊？医生，其他医院已经把雪糕送过来了。走，去手术室。阿、啊、医生，夫人，你冷静一点，谢大少还在手术当中，我现在过来。是把这个给您。机票？文清，你什么意思？霍明琛让你给我的。夫人。我是瞒着霍总给您拿了机票的，他们现在都不知道。你赶紧走，再晚你就真的要进精神病院了。可是为什么呀？夫人，您可能不知道，几年前我在霍总身边做事的时候，夫人你帮了我一把，我差点丢失一份重要文件，这份恩情我一直都记得。那我的孩子也是你？不然没时间了，你赶紧走吧。不行，我不能走，我走了，威严怎么办呀、啊？夫人放心，我来照顾谢大少。文清，我怎么都没想到，背叛我的人居然是你！李晨曦，你真是好手段。之前是谢文言，现在是文清，你就这么喜欢勾引男人吗？不是，我没有。你误会夫人了，他什么都没做。文清，我没有让你说话的时候。最好给我闭嘴，霍总，都是文清的错，我不敢过来找夫人。但是夫人真的什么都没做，你误会她了。那好，李晨曦，我给你一次解释的机会。既然不是你勾引的人，那文清过来找你做什么？千万不能把机票的事情说出来。怎么，编不出来吗？李晨曦。你不是总说自己是个冤枉吗？现在给你机会解释，你怎么一句话都说不出来了？不行，不用等了，现在就送你去精神病院吧。霍明琛，你不能这么做
，我没病，我不去。就可由不得你。李明晨，你就不能放我一次吗？放了你，李晨曦，难道放你出去祸害别人吗？李晨曦，文清跟在我身边这么多年，都能被你蛊惑，还有什么事情你做不出来？顾总，文清，从今天开始，你被霍氏集团除名了。李晨曦，我就是要让所有跟你有关系的人都没有好下场。来人、啊，快放我出去！医生，你快放我出去，我没病。行行行，你没病。来到这里的人都会说自己没病。医生，相信我，我真的没有精神病。你没有病，你好好待在这里，我会放你出去的。你别走啊！放我出去！你放我出去！哎、小姐姐，我来看你了。打妖怪！打妖怪！打！小姐姐！打！小姐姐，我来看你了。女王驾到！退下吧。你、哦、谁啊？不会是新来的吧？<笑>乖，<笑>我会放你出去的。你走开！<笑>嘿嘿嘿，小姐姐，你别跑啊！嘿嘿嘿，小姐姐，小姐姐，哪里跑？小姐姐，哪里跑？开门了，开门，开门！哥哥有个礼物送给你。妖怪！小姐姐，哪里跑？小姐姐，哥哥开门呢。开门，小姐姐，你开门，开门！小姐姐，你开门了，开门！小姐姐，嗯，开门，嗯，你快开门！别过来，不要过来！啊啊！这是怎么回事？喂，文清。霍总，我是秘书小赵，本秘书已经离开公司，你有什么吩咐吗？给我备辆车，我要去精神病院。嗯，好。哎，交给你了，小姐姐。小姐姐，来开门！来开门！来开门！来开门！去！来开门！王七，没事，你怎么来了？别走，小姐姐。喂，王医师吗？李晨曦跑了，赶紧找人拦他一下。小姐姐，把他们给我处理干净。是，走走。这是李晨曦的衣服，上面有血。霍总，我已经派手下兄弟去寻找了，可是我找遍了整个精神病院，都没有发现夫人的踪迹，找不到。是，不可能。李晨曦没有任何反抗能力，怎么会找不到呢？护士长呢？护士长也失踪了。不过我们找到了监控，是文清秘书将人带过来，把夫人给带走了。查，狠狠的查，一定要知道他们在哪里。是。李晨曦到底去哪儿了？霍总，这是怎么了？最近怎么那么大火气？你还不知道啊？听说是霍夫人跟我们文清秘书私奔了，到现在还找不到人呢。跑了就跑了呗，本来霍总也不爱他呀，他走了，正好给别人让位呢。就是啊，那李晨曦也就顶了个霍夫人的名头，谁不知道她就是个秀女。她失踪的正好，说不定我们都有机会。讨厌！<笑>我不知道从什么时候开始，我霍明琛的夫人轮到别人这样套路。霍总，我我我我们不是这个意思，不是这个意思，那你是什么意思？你觉得李晨曦不配做我的夫人，那谁有这个资格？你吗？霍总，我不敢有非分之想。你也知道这是非分之想。我告诉你，我霍明琛的夫人轮不到别人来嘲笑。明天你们两个不用来上班了。
不错，废物！属下无能。文清秘书避开了京师病院所有的摄像头，警察局那边也还没有收到消息。去黑市场查，看到我李晨曦，悬赏一千万。是。李晨曦，你到底在哪儿？霍总，黑市上又传来夫人的消息，说是，说是，别墨迹，查到什么赶紧说。莫明春，给我滚出来！谢老少，闪开！不能进去。找我什么事儿？霍明春，你干的好事。谢文言，我是不是给你脸了？都怪你，陈七死了，他死了。<笑>车祸？怎么可能？李晨曦他的命这么硬，怎么可能会死？我不相信。霍总，这是真的。黑市上也发现了夫人车祸后报废的车辆。都是你的错！要不是你偏听偏信乔心儿的话，要不是你逼着晨曦去打胎。要不是你送他去精神病院，陈曦他根本就不会死。他死也是活该，我不仅害死了我母亲，还要害死了我跟仙儿的孩子，他就该死。混账！真的是无可救药。记住你今天说的话，希望你以后不要因此而后悔。喂，妈，李晨曦死了，听说了吗？妈也听说了。<笑>真是太好了！啊、哦，对了，妈，精神病院那边你都安排好了吧？可千万别出什么岔子呀！你就放心吧，妈早就安排好了，没人会知道。<笑>服务员，给我上最好的黑松露，我不说停就不停。是。啊。李晨曦，少爷，你是在叫我吗？没事儿。霍总，关于夫人的葬礼，我们是这样安排的，您要不要看一下？不需要。啊，那夫人的葬礼，我们按流程给她办吧。我说了，不需要。你听不懂吗？这，小赵，这份文件你留下来，我会转交给霍总的。这怎么，你还敢怀疑我？小赵不敢，哼，那就麻烦乔小姐了。嗯。嗯尽快将人火化了，死人就该有死人的样子，别大趁着位置不放。裘小姐啊，不不，应该叫霍夫人了。以后有什么好处，可别忘了我呀。行啊，只要你把事情办成，把嘴巴锁死，自然少不了你的好处。谢谢霍夫人。嗯，霍夫人慢走。这是什么？谁让你把他火化的？霍总，我不知道啊。这不是我做的，小赵，你怎么能背着明春哥哥将晨曦姐姐的遗体火化呢？我没有，火化遗体是需要遗体文件的。那天，那天我明明把文件交给你了啊！小赵，你怎么能冤枉好人呢？我怎么会做这样的事情？可是，要不你打电话问问火葬场的老板，看看到底是谁把文件送出去的？嗯、啊。好的，喂，你好，请问，跟你交接李晨曦的遗体文件者的人是谁？好像是霍总身边那个叫小昭的秘书。你怎么能乱说呢？明明不是我。哎，明晨哥哥。
都怪杏儿一时大意，让小赵将晨曦姐姐的遗体火化了。我想，小赵他也不是故意的吧？我没有，霍总，霍总，你们别吵了。明琛哥哥。你们都出去，晨曦喜欢安静。明琛哥哥，你也管。啊，霍明琛这几天也不知道怎么了，天天抱着那个骨灰盒子不撒手。哎呀，我的乖乖，你可千万别生气呀、啊！前几天他送你的那个酒店。起码也值上千万呢、啊，你可不能把这个金龟婿给放走了。哎，爸，你说什么呢？我肯定不会放过他呀。可是他现在好像有点怀着我们了。哎，妈，你说我们之前做的那些事儿不会被他发现了吧？你在国外那些乱七八糟的事情，我跟你爸都给你处理干净了。再说，李晨曦都死了，你还怕什么？没错，李晨曦都死了。一个死人还能翻天不成？现在最重要的事情是，你陪在他身边，让他知道你对他最好，不要跟他发脾气，知道吗？哎呀，知道了。我在他面前乖得跟个小白兔似的，连夜店我都不去了。你还敢去夜店？那个姓霍的绝对忍受不了别人给他戴绿帽子。你看看李晨曦就知道了。之前的男人全部都给我断了。嗯。你爸说的对，爸妈，我知道了。我们拿到了霍氏的股份，到时候你想干什么就干什么。打开给他看看，别有冤枉好人。哼！四、三、一，好，别让霍夫人。霍夫人的位置。永远只有一个人，霍明辰，看清楚，就是你身边那个娇滴滴的乔心儿，她把晨曦的遗体火化的。我知道了，我会去处理的。霍明辰，我不管你想怎么处理，我是不会放过乔心儿的。告诉你，我已经打听到了，那天就是因为精神病院的车被追逐。晨曦才会出车祸。你说什么？你可能还不知道吧？你放在心尖上的那个女人，她早就接触过精神病院的护士长。亏你还觉得她天真善良，可天真的人是你，胡明辰。承认吧，就是你害死了晨曦。去查！我要知道李晨曦死前发生的所有事情。晨曦，难道你也在怪我吗哈喽，米斯利，你感觉怎么样？谢谢你啊，霍华德医生，我感觉好多了。好、oh, ，那就好，那就好。哦、oh. ，这不是霍氏集团的总裁吗？听说他的夫人去世了。哎呀，太可怜了。哎，你认识他吗？不认识。啊、oh.。可算找到你了，霍总找到我家里，将我儿子带走了，还要身上抓我，我可不想死。哎呀，什么死不死的？李晨曦又不是你撞死的，你怕什么？可要是我不追他，他也不会出车祸。你胡说什么？这样，你先别着急，先找个隐蔽的地方住下来，我一定会想办法帮你的。啊，谢谢乔小姐。嗯。妈，护士长不能留了。妈。
老实交代，夫人被送去精神病院的那天，你妈为什么要征男病人？全放出来！我也不知道，顾总，我妈也就是个护士，这肯定是别人指使她的。是谁指使的？就是那个人给了我妈一张银行卡，您可以去查，那卡的主人。肯定就是莫敖主使。这张卡是国外的不记名账户。你去查一下李晨曦当年在国外读的那个大学，有他当时所有的相关资料。是。李晨曦，当年在国外照顾我的人。真的是你，霍少节哀呀、啊！霍夫人离世的事情，我们心里也很难过。那个霍少啊，现在这个时候提这个事，也不是很合适。不过，霍夫人在天之灵，恐怕也不想看到您一个人孤零零的。你想说什么？是这样啊，霍少，星儿也陪在你身边好几年了，现在霍夫人也不在了，星儿，再这么下去，也总是名不正言不顺的。你看是不是？是什么？妈，好了好了，有什么好害羞的？你们两情相悦，你迟早是要嫁给霍少的。我说过。霍夫人，永远只有一个。啊，明晨哥哥，你这是什么意思啊？啊啊！哎呀，从今天开始，你们以后就不要再来霍家了。我会再给你们几处房产。至于霍夫人的位置，永远都是属于李晨曦的。妈，你看他。什么叫做霍夫人的位置只能给李晨曦？我还陪了她那么多年，我的青春都浪费在她身上了。不过，她也给了我们几处地产，这可值好几千万呢。咱们下半辈子都不用愁了。我呸！哼，比起霍氏集团来说，几处房产算什么？嗯，要成为真正的霍氏主人，那才算是。真正的人生赢家，妈。可是现在霍明琛一天到晚想着那个死人，我还能怎么办？一年前我们能顶替李晨曦的身份，现在还会被这个难住不成？到时候你就……啊？可是他会相信吗？放心吧，他会相信。啊、乔姐怎么还不接电话呀、啊？乔姐派人来救我了。我们确实是乔小姐派来的，不过不是来救你的，是来杀你的。哎、啊啊，跟我们走一趟，霍总要见你。霍明晨，你到底叫我来干什么？晨曦生前最爱的人就是你，我觉得你应该有资格知道真相。霍明晨。你到底还要我说多少遍？晨曦她爱的人是你。哎呀，是你，精神病院的护士长。把你跟我说过的话再跟他说一遍。谢大少饶命啊！都是乔小姐跟她母亲指使我干的。他们给了我三百万，让我在精神病院找人强奸霍夫人。我我也不知道他会跑啊。哼！他不跑，难道等着被人糟蹋吗？真是，谢大少爷说的都对，能不能帮我跟霍总求个情？我也不知道霍夫人她会死啊！滚开！跟你这种人多说一句话，我都觉得恶心。霍总，这是夫人当年所在的学校，我们已经调取到了所有信息。夫人当年凭借优异的成绩。考入了长青藤大学
，但是快要即将毕业的时候，夫人却不知所踪。啊，不知所踪？是。即便当年，虽然夫人没有使用自己的账户信息，但我们还是查到她在失踪的那段时间，曾经出现过西北湾一带。啊、西北湾？是。这个地方你应该很熟悉吧？毕竟你在那儿待了半年，就算你当时眼睛瞎了，霍家差点将你除名，你应该忘不掉吧？有个人一直不离不弃的陪在你身边。当时乔心儿在做什么？乔小姐当时不仅顶替了霍夫人的位置，而且还领取了属于夫人的毕业证，还和许多男人。纠缠不清，甚至还因此怀孕。继续说，还查到什么？是，我们还查到，当年夫人在西北湾有就诊记录和怀孕记录，甚至还卖过许多东西，经常前往西北湾你以前居住过的公寓。我的孩子，真的是我的，当然是你的。那你跟他在酒店是怎么回事？霍明琛，我跟你解释过很多遍了，那天晨曦根本就没去。你看到的监控视频都是被剪辑过的，都是乔希尔拿来骗你的。<笑>我还逼着他去打胎。我还逼着他去打胎，晚了。你现在做什么都晚了，霍明琛，你现在唯一能做的就是让晨曦入土为安，希望他下辈子过得好点，别再遇见你。滚！你给我滚出去！霍总，他怎么处理？霍总，饶命啊！都是乔心儿和他妈逼着我做的，我是无辜的啊！无辜的呀，我们都不是无辜的。把他跟他儿子的犯罪证据交给警局，通知霍氏集团最好的律师团队去打官司，记得判最重的刑。是。不要，霍总，原谅我，我不是故意的。晚了，都晚了。李晨曦，你不要听谢文言胡说，下辈子你还是要来找我。要是不来找我的话，我就……啊啊、不是不是，我不是要威胁你，我是说，如果你不来找我的话，我也会去找你的。你见，你们的人不得进去。哼，嗯嗯，混账东西，睁大你的狗眼看清楚了。我可是你们霍总最心爱的女人，你敢拦我，不要命了！霍总吩咐过了，乔家的人不得入内。霍明琛他爱我爱的要死，怎么可能说这样的话？心儿，先别着急。云川，建议你先去禀报一下霍总，看看他是不是真的不让我们进去。我说过了，不行就是不行，让他们进来。哼，明琛哥哥。霍总啊，哎呦，这云川可没有文清懂事，居然拦着心儿，不让他进来。明琛哥哥，你看，他们都弄疼我了，是吗？只不过是一道这么浅的印子，怎么抵得上李晨曦的一条命呢？明琛哥哥，你你在说什么？没什么，有什么事儿快说吧。怎么换佣人了？之前的那两个呢？他们偷了我东西，我把他们关到牢里去。什么？你这么紧张做什么？啊、又不是你偷了东西。啊，心儿，心儿只是想不到，他们看起来那么老老实实的，怎么会偷东西啊？知人知面不知心，你没有听说过这句话吗？
凌晨哥哥真的是博学多才，心儿总是蠢蠢的。要不是有凌晨哥哥，心儿都不知道该怎么办了、啊。你脑子确实不好。哎，霍总啊，其实我们今天来是霍夫人托梦给心儿。你说什么？啊，是啊，嗯、啊，明成哥哥，晨曦姐姐她也太可怜了，都下了黄泉还一直惦记着明成哥哥。晨曦姐姐她她说，明成哥哥一个人孤零零的，想让心儿来陪着明成哥哥，还说要看着心儿和明成哥哥完婚才行。闭嘴！啊，明明成哥哥。嗯、啊，叫你闭嘴！叫你闭嘴！啊啊、没有资格叫我的名字，啊、没有资格叫他的。霍明琛，你什么意思啊？啊？霍总，你有话好好说嘛！啊、你看，心儿都喘不过气来了。哼、啊！心、啊、儿，你没事吧？妈、啊！霍明琛，我们心儿在外国。不顾自己的安危照顾你，还因为你再也不能生育了，你就是这样对他的吗？真是一个虚伪的魔女，给他们看看，当年在国外到底是谁在照顾你。虽然有些证据当年已经被乔家销毁删除，可是我们还是从几个游客的手里找回了几张当年夫人进出公寓的照片，这些。就是霍总当初在国外养病的证据。不，不是我，是他胡说。只是几个垃圾游客而已，怎么可能正好拍到晨曦姐姐？这么说，你承认李晨曦进我的公寓？前几个月，晨曦姐姐是去过你那里，但是我以为你不想见她，所以就没有告诉你了。乔星儿，你真会说谎啊！当初我问你的时候，你是怎么告诉我的？你说李晨曦一直跟谢文言在一起。啊、说过，最讨厌别人骗我。把他给我带走！放开我！我是乔星儿，是谁敢动我？霍总，我们把东西全部给你，你放了心儿吧。霍总，我们好不容易把他养这么大，不能就这么死了呀。还给我，我霍明琛送出去的东西，可没有这么容易就还回来。霍总啊，我们不还行不行啊？呃，心儿，心儿就送你了，呃，你想怎么处置就怎么处置，霍总。这都是心儿的自作自受啊，我们是没有关系的。说什么呢？那可是我们的女儿啊！那可是几千万呢，难不成还回去还过以前没钱的生活吗？我真是瞎了眼，居然会相信你们这个自私自利的东西！云川，在，我听说他们欠了巨额的赌债，刚才把我给他们的房产。拿去还了赌债，你待会儿去把我们的房产收回来，自己欠的债就该自己还。我走啊，不行啊！那些人要钱不要命的，要是交不出钱，他们会杀了我的。啊！怎么会呢？他们会先把你抓起来。然后去掉你身上的肝脏、肾脏、心脏啊，对，还有眼角膜、啊。等你身上再也拿不出可以卖钱的东西，才会随便找个地方把你埋了。啊，不行，不行，不行，不行！我不想让他们来挖我的内脏啊！我要活命啊！老头子，你冷静点儿。不对，我有他。我可以让他来还债啊，让他们来挖他的内脏，哈哈哈哈我就可以活了，我就可以活了，哈哈哈哈我可以活了，我可以活了。
，霍总，都处理好了。乔父乔母送给了黑市放火的王老大，乔心儿送去了精神病院，估计撑不了多久。你看着点儿，别让人死了。他害得晨曦这么惨，怎么可以这么轻松就死了呢？是。李晨曦，是不是有点吵、啊？霍总，你还在这里啊？是，这里没事了，你先回去吧。霍总，霍氏集团还有很多事情需要。我要陪李晨曦，你们看着办就好了。可是，同样的话不想再说第二遍。是。啊，李斯蒂，你给孩子的情况都很好，这还得多谢谢霍华德医生将我从鬼门关拉回来。哦、oh, ，no no no， 救你的不是我，是一个大人，我只要有 money 就行。哦、oh, ，对了，听说你们华人起名字都是有寓意的，而且孩子都得随爸爸姓。这是我的孩子，跟我姓也是一样的。哦、oh.。哦，对了，你的孩子打算起个什么名字？我都已经想好了，如果是男孩的话，就叫李静默；是女孩，就叫她李金云。哦、oh, ，good good， 我爱 good。谢大少，我求求你了，你去帮帮忙，劝劝霍总。我几个月没去公司了。霍明琛自己做的孽，和我有什么关系？哎呀。现在霍氏集团的股价已成颓势，为了挽回局面，海丰集团将封少云给叫回来了。啊！霍氏集团居然把霍艳峰那个疯子派回来了。是啊，现在我们谁劝霍少都不管用。您是霍总唯一的朋友，求您去劝劝他吧。怎么偏偏是那个疯子？他可从来不把人命放在眼里。走。云层是天空的一封信。霍明琛，你什么意思？公司公司不去，重要文件也不管，你手下的人都找到我这儿来了。你说，李晨曦就一直住在这里？难道不是你把他关在这里的吗？这里阴冷又潮湿，他还怀着你的孩子。我不管你现在有多后悔，你必须振作起来。霍艳峰要回来了。霍艳峰，不要告诉我你忘了他是谁。当年要不是他，你眼睛会瞎吗？李晨曦至于跟着你东躲西藏吗退下！这，快来救我！乔小姐是在说我吗？乖，你都跟霍明琛说了什么？又是怎么说的我呀？没有没有，霍明琛一直以为都是我做的，方少爷的事情我半分也没有提啊，<笑>真的。很好，方少爷，我为你做了那么多事情，你快点救我出去吧，我爸我妈都失踪了，我不想死啊，方少爷。乔仙儿，你是不是有什么事情记错了？<笑>
，那些事情可都是你一手操控，跟我可没半毛钱关系。放少爷，恶心的东西，我看你不嫌脏。好的。放少爷。今天召开董事会呢，是要罢免霍氏集团总裁霍明琛。咱们举手表决，同意的就举手吧。明琛这几年确实不太像话，我同意。还是风少爷做事可靠，我也同意。我不同意。这不是我亲爱的好哥哥吗？几个月不见，今年怎么回事啊？霍云峰。你只是海外派馆来的副总而已，你根本没资格召开董事会吧？<笑>谢大少，你以前不是挺讨厌霍明琛的吗？怎么现在转心为他说话？你不用在这儿阴阳怪气。当年你在国外闯的祸还嫌不够，这次还要回来害死多少人？<笑>谢大少，以后张嘴的时候动动你那个狗脑子。<笑>下次我可不会手下留情了。够了，霍云峰，你既然回来了，就好好干活，不要动那些歪脑筋。你有什么资格指使我？你别忘了，你老婆是你亲手害死的。霍明琛。很好，还是和以前一样瞧不起我、啊。我看你接下来怎么挑得过去。啊啊、我们继续。霍总，风少爷未免也太不像话了。您看，我们要不要做点什么？让他知道谁才是霍氏的主人。霍氏的主人是谁？我从来不关心。你去看看新闻眼的情况，别让他出什么事儿。是。啊、你，呃，冰淇淋要掉了。我给你，你不准哭。<笑>好了好了，别哭了，不就是一个冰淇淋吗？待会儿带你去最好的冰淇淋店买。冰淇淋，我带你去买一样的，我给你买一百个，行吗？走走走，所有的味道都在这里了，选吧。可是我只挑了一个冰淇淋，这有好多冰淇淋，我没有钱。知吧？我霍明琛还不至于要你几个冰淇淋钱。真的。先吃一个吧，女孩子吃东西休息一点。这里有一百万，让你妈妈给你买点好吃的。小孩子家家的，连个冰淇淋都吃不起。谢谢叔叔，妈妈说不能随便拿别人东西。这孩子家教还不错，到时候直接拿给他家长好。乖。对了，你叫什么名字？我叫李金云。李金云。啊，李晨曦。金云，妈妈。金云，你跑到哪里去了？你知不知道妈妈担心死了？李晨曦。谢谢您了，替我照顾孩子。我家孩子没给你添麻烦吧？晨曦，你不认识我了？不好意思，先生。我们见过吗？李晨曦，我是你丈夫啊！不可能，我从来没有结过婚。不可能，你没有结婚，你孩子怎么来的？对了，孩子，看这两个孩子的年纪，难道是我们的孩子？谢谢你啊，救了我的孩子。不过我们还有事，就先走了。李晨曦，他还活着。
他带着我的孩子回来了。怎么会这么巧？一回来就碰到霍明琛，难道这真的是天意？不，李晨曦，你给我清醒一点。你已经决定和过去告别，一定不能让任何人看出来。妈妈，对不起，都是金云不好，你别难过了。金云。妈妈没有难过，只是你下次不许再跟陌生人一起走了，妈妈会担心的，知道吗？知道了。来，金云，我倒要看看是谁让我妈咪变得这么奇怪。小妹妹，你是不是走丢了呀？叔叔带你去吃好吃的。去找妈妈好不好啊？不要，我妈妈说不能跟陌生人走。<笑>妈妈说的不对，叔叔带你去吃好吃的啊！走。霍<笑>总，交给你了。霍氏集团不需要这样的畜生。嗯，是。嗯嗯嗯嗯、霍总，走。我发誓，以后再也不会发生这种事情了，好吗？金云，金云，妈妈，金云，妈妈，怎么又是你？你把我女儿带去哪儿了？李神仙，我想你是误会了，带走你女儿的人不是我，还不是你？你一次两次带走我女儿，你到底要干什么？妈妈，叔叔是救了我，你别怪他了，好不好？叫什么叔叔？叫爸爸。爸爸，他不是你爸爸。我警告你，你再来惹我，我就报警了。走，我们去找哥哥。李晨曦，你真的失忆了吗？还是说你是对我失望，再也不想认我？让你欺负我妹妹，让你欺负我妹妹。等着吧，我不会让你好过的。<笑>就你，要是霍总说的话，我还能相信。你还在吃奶吧？啊，笑死我了吧？<笑>是吗？那你就去把牢底坐穿吧。霍总，霍总，我错了，霍总，你给我个机会，霍总。霍总让你滚蛋，你就抓紧时间滚蛋。<笑>你对你妹妹挺好的呀。男子汉就应该这样，做的不错。你相信我能做到，哪怕我是个小孩子。君子报仇，十年不晚。我相信你有这个信念和决心。我知道你们都不相信我一个小孩子能做到，但是我会用电脑，到时候随便找点证据，让他在牢里不能翻身。好了，我派人带你去找妈妈吧，别让她担心了。你真的想做我爸爸？我本来就是你爸爸。看你帮我妹妹的份上，我告诉你个秘密，小心霍艳峰。你怎么知道他？金木，你怎么还在这儿？过来，记住我说的话。妈妈平常怎么叮嘱你们的？李金云，你先说。妈妈说要乖乖的，不能跟陌生人走。你知道你们还跑出去？你知不知道，要不是因为那个人，今天会发生什么呀？妈咪也不能怪妹妹，是那个霍艳峰。什么霍艳峰啊？要叫风叔叔，知道吗？我才不会叫他风叔叔呢！别当我不知道他在想什么，我才不会让他做我们爸爸呢！臭小子！对了，金墨、金云，等一下妈妈要出去一趟，你带着妹妹先在家里看动画片你们两个。都乖乖的在家里等着妈妈回来，给你们带好吃的哈。哎呀，把我头发都弄乱了！你这臭小子，快去带妹妹看动画片去，跟哥哥一起啊！什么事？喂，便宜老爹，我告诉你个事情。李清墨，你妈知道你给我打电话吗？
。哎呀，你别管这个，我可告诉你，我妈刚刚打扮的漂漂亮亮的出去约会去了。她跟谁去约会了？晨曦，真的是你。胡明琛跟我说，他看到你的时候，我还不相信，你真的还活着。温言，当年是我对不起你。我们之间没必要讲这些。这几年，你过得怎么样？挺好的，生了两个孩子，都很健康的。你现在还单身吗？是啊，这不是带着两个孩子的单亲妈妈，条件不太好。谁说的呀？晨曦，我……呃，温言。我一直把你当最好的朋友，你知道吗？我懂了，我们会是最好的朋友的。温言，你想吃什么？咱们先吃饭吧，我请客，随便点。好。服务员，来两杯咖啡。请慢用，这次还是我来吧，毕竟是我选的地方，下次。你来挑，好吧，包在我身上。晨曦，快把他支走，我一直装失忆，不认识他。啊，明明琛啊，那个你也来这儿吃饭的？我我和晨曦也在这儿吃饭，这么巧？这么巧，那就一块儿吃呗。跟他一样，那我不吃了，麻烦给我换一份。好的，请问您要换什么？其他的不用换，把焦糖布丁换成苹果冰淇淋。霍先生，我要吃什么？凭什么你说了算啊？李晨曦，你对鸡蛋过敏？你怎么知道？以前我每一年过生日的时候，你都会给我做蛋糕，但是你从来不吃。霍先生，你认错人了。我从来没有给你做过什么生日蛋糕，过敏的事情也只是巧合罢了。客人，您点的甜点到了，谢谢啊，不客气。呃，晨曦啊，你对鸡蛋过敏，那你绝对不能吃布丁啊，这过敏可是可大可小，别任性。好吧，那甜品不换了。哎，那什么，晨曦，你刚回国，有什么需要帮忙的？谢谢你啊，温言，我确实有一件小事需要你帮忙，两个孩子都到了上学的年纪了。我想麻烦你给我推荐一下学校，这个没问题。我有个朋友正好在教育啊，孩子上学可是大事儿，这事儿你就不用麻烦谢文言了，交给我来处理。霍先生，我的孩子就不劳烦你费心了吧？晨曦，虽然说这是你的孩子，但是也有我的一份，你一个人可生不了孩子，而且还是两个。<咳>霍先生，我想你一定是认错人了。你是霍氏集团的总裁，而我只是一个普通人，我们俩毫不相干。晨曦，抱歉，我不是想打扰你的生活，我只是，对不起。但是孩子这件事情就这么说定了，我处理好了。会通知你的。啊，啊你看他，他也是为了孩子好，你别生气，别替他说好话了。他如果真的是为孩子着想的话，五年前就应该想好。晨曦，哎，算了，我们两个不说他了。我们今天吃饭叙旧，不要聊他，先吃饭。服务员，我们的甜点怎么还没上啊？小姐，你不能进去。这里是总裁办公室。霍明辰，你到底要干什么呀？霍总，实在不好意思，我实在拦不住这位小姐。没事，以后他要进来不用拦他，我的地方他来去自如。是的。晨曦，你怒气冲冲进来干什么呀？去给他倒杯水，要温的。好的，这你就不用关心了。温言失踪了，是不是你干的？谢温言失踪了。霍明辰。你别在这里装傻！我刚和温言吃完饭，没过多久他就失踪了。不是你还能有谁啊？李晨曦，你就这么想我的？他谢温言失踪了，就一定是我干的？霍明辰，这种事情你干的还少吗？李晨曦，你承认了吧？你还记得我？霍总，我想你是误会了，我只是太着急了而已。
，不好意思，李小姐，您的温水。不用了，霍明琛，如果这件事情不是你做的就算了，如果真的是，我这辈子都不会忘，我这辈子都不会原谅你。霍总，你去送送他，别让他出了什么事儿。算了，我自己去。林川，你去查一下谢文言的行踪，还有霍艳峰的。哎哎哎！没事吧？放开我！陈姐，这里不好拦车。要不我送你吧？不用了，我自己回去就好了。跟着我做什么？我怕你一个人回去不安全，陪你一起坐公交。霍明琛，你是不是有病啊？我们已经没有任何关系了。只要我们一天没有离婚，你就是我妻子。无可救药。要不还是让我送你回去吧，这里离你家很远。你查我？抱歉，必须知道你跟孩子是否安全。霍明琛，只要你不跟着我，我和孩子就安全的很。嘿、哎哎，找死了！看，啊、陈姐，你没事吧？我没事。霍明琛，你手臂受伤了。没事，没事。你要不我先带你去处理伤口吧？那我要去你家。霍明琛，你能不能先闭嘴啊？哎呦，哎呀。呃、uh, ，好了，这几天伤口不要碰水。便宜老爹，这怎么搞的？要不要我帮忙？不用，这点小事儿我能搞定。哎呀，你们在说什么呢？鲸鱼也想听。没什么，我们在聊晚上去哪儿吃饭。你吃饭？对，鲸鱼，想吃什么？跟爸爸说。可是妈妈说我们没有爸爸。怎么会呢？每个人都有爸爸。以前是爸爸不好，爸爸保证以后好好照顾你们、嗯。我们来玩游戏吧。金源，想玩什么？石头剪刀布。石头剪刀布。石头剪刀布。石头剪刀布。刀布你输了，再来石刀布。石头剪刀布。霍先生，伤口已经处理好了，可以走了。陈仙，你非要这么绝情吗？我绝情？霍明琛，你当初是怎么对我的？你全忘了是吗？是。以前都是我的错，怎么打我骂我都可以，但是你能不能不要把我当成陌生人啊？不能，霍明琛，我每天控制自己不去恨你，已经用尽了全部的精力和力气。我现在再告诉你一次，我们以后再也不可能。陈曦姐，晚上一起吃饭吧，我知道你爱吃素，准备了食材。你怎么买这么多菜？咱们也吃不完啊！哎呀，孩子都在长身体嘛，多吃点好。哎，大哥，你怎么回事？你们认识啊？不认识。那大哥，你要不晚上留下来吃点儿？都说了不认识，还吃什么饭啊？他怎么会有你家的钥匙？这是我家，他有我的钥匙，你管得着吗你？你不行，你赶紧把锁给换了。放手，这是我家，你管不着，你松手。大哥。你先把手撒开，你抓疼他了。抱歉，大哥，你在外面是霍氏的总裁，但你不该这样对陈曦姐，请你离开。霍艳峰，我给你脸了是不是？他说的对，霍明琛，请你出去。陈姐，出去。我去做饭。陈曦姐，你怎么跟我大哥认识的
。啊，没什么，路上碰到的，一个路人罢了。后世遭遇危机，老爷子把我派回来。估计我大哥也不是很喜欢我吧。真不好意思，我没想到大哥会迁怒你。说没事吧？没事儿，他对谁不都是这个样子？只顾及自己，从来不考虑其他人。大家都说他冷血，没想到他连多年的好朋友都能暗算。最好的朋友，霍明真干什么了？你不知道吗，陈曦姐？谢家的谢大少就是我大哥最好的朋友，他最近失踪了，就是我大哥做的。真的是他。苏沫，帮妈妈取下快递。妈妈，快递。这是什么呀，陈曦锦？怎么了，妈妈？金梦，回房间去。到底怎么了？回去。这还有张字条，不许找别的男人，要不然下一次就不是谢文言的手指了。对不起，文爷，是我对不起你。陈曦姐，你也别太担心，我大哥就是能力再强，也不会只手遮天的。我一定会帮你的。冯少，谢文言那边怎么办？好好看着就行，人别死了。是。干嘛？阿刀。嗯嗯嗯，这不是我的好哥哥吗？你这是干什么呀，叶峰总裁？您涉嫌泄露公司机密，我们要进行内部抽查，还请您配合一下。配合？<笑>我在跟我大哥说话，你算个什么东西啊？没事吧，霍总，我没事。小赵，还愣着干什么？是。哥，你这么做，陈曦姐知道吗？她不会原谅你这么对我的。啊！霍延峰，我警告你，别碰他！大哥，你着急了。哎呀，霍明琛，你不是从来都没瞧上我吗？现在只能怕晚了，知道吗？晚了。这才只是刚刚开始，放开！你在干什么？放开他！陈曦姐，陈曦姐，你在干什么？放开他！陈曦姐，大哥他要杀了我！没事吧？霍明琛，你又发什么疯呢？是风少挑衅在先，你不用替他说好话。霍明琛是什么人，我很清楚。霍总。霍明琛，你绑了温言还不够，现在又来害我的救命恩人。救命恩人！如果不是叶峰救了我和孩子，我和孩子早就死了。陈曦，你确定是他救了你吗？怎么，霍明琛，你是不是觉得我不应该被救？你是不是一直都觉得我应该死了才是最好的？不是，陈曦怎么会呢？霍明琛。我不想听你解释，陈曦，你要去哪儿？霍先生，我们去哪里不用跟你解释吧？那你也不能跟他一起走。如果我今天要带他一起离开，你是不是也要砍掉他的手指？就像你对温言那样。李晨曦，你什么意思啊？谢文言被人砍了手指，谁干的？你别在这里惺惺作态了，不是你还能有谁啊？我再跟你说一遍，让开！李晨曦，就算你今天恨我也好，但是你也不能带着他一起离开。晨曦姐，你别管我，大哥应该不会把我怎么样。你快走吧！哎，叶枫，你怎么能相信他呢？霍明琛，你不就是想要折磨我吗？是不是我只有把我的手指切开，你才能放我们走啊？陈曦
你要干什么？不想用真正看着你和他的你的手。这是你的手。今天的事情，我想再看到第二遍。你们走吧。你们走。霍总，夫人那边真的不管了吗？他为什么会说是我绑走了谢文言？去查查谢文言那边什么情况、啊。谢老少爷，生活作息，除了公司和家里，只找过夫人和几个小学的校董，暂时还没有找到他。去查一下这几个校董，这件事情一定跟霍艳峰有关系。还有，保护好李晨曦。燕峰，你好点没啊？先来喝点水，饭马上就好了。陈曦姐，谢谢你，从来就没有人对我这么好过，也从来没有人愿意砍掉自己的手指救我。你别这么说，你父母也会对你很好的，他们要知道你被这么对待，一定也会很担心的。在他们的世界观里。霍氏集团的利益高于一切，我只不过是个继承人罢了。就算我没有，他们还会找下一个。陈曦姐，我们在一起吧。燕峰，你是个好孩子。我是男人，我不是孩子了。好好好，你是男人，但是我，我们真的不太合适。呃、啊，对了。我出发还给你煲着汤，我先去看一下哈。陈曦姐，我会让你无法拒绝我的。哼、嗯。哥哥，你在看什么呢？没看什么，你回房间去。这个便宜老爹，家都要被人偷了，还不等死？睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝。睡吧。燕峰，你在做什么呢？我刚刚让人送来了一瓶红酒，晨曦姐姐辛苦了。要不喝一杯红酒啊？你想把我灌多？这一杯酒要是能把你喝多，陈曦姐，你这酒量也不行啊！啊，你这小屁孩，你瞧不起谁呢？我可不敢瞧不起我的陈曦姐姐，这是我今早特意让人送来的，来尝尝，看看它到底有什么不同。敬今晚。我怎么觉得今天的天这么热、啊？你谁啊？我怎么觉得头有点晕呢？我是你最爱的人呢、啊，陈曦姐。你不是，你不是我最……马上就会是，我们马上就要融为一体，成为彼此的挚爱了。不不不，你不是我最爱的人，你不是，陈曦姐。你为了救我都能把手指头给砍了，你怎么可能不爱我？不爱你，你不是他，你不是他。陈曦姐，我帮你脱衣服啊！你谁啊？你放开我！你放手！放开！李晨曦，我告诉你。我不想对你动手，你最好给我跪一点，我还能对你温柔一点，听懂了吗？叶枫，怎么是你？叶枫，你松手，你不能这样！你是听不懂人话吗？听不懂人话吗？听不懂人话吗？啊！万岁，你放开我，妈咪！小兔崽子，来的正好啊！来，站着跟我好好看着
看我怎么干你妈妈！过来给我看着！老师，别动我！来，给我好好看看，睁开眼睛！霍艳峰，给我放开他！我警告过你，不要动我的家人。你没事吧？我没事儿，你快去看看孩子。你今天来的怎么这么晚？妈咪差点就被那个坏蛋给欺负了。都是我的错，我来的太晚了。还是算了吧，你把那个坏蛋赶走，我不想看见他。原来是你这小兔崽子通风报信。早知道我就应该先把你杀了。你要杀了谁？霍艳峰，我警告过你，不要对我的家人动手。霍明琛，你的女人果然跟其他人都不一样啊！我喜欢。哼，陈曦姐，喝多了不好意思啊，咱们改天再见。什么东西？霍明琛，别追了！你快走，我有点不对劲。陈曦，你怎么了？那个酒有问题。你快走！你照顾好我妈妈，我去看看妹妹。陈曦，你刚刚说酒有问题，是不是药效发作了？陈曦，你的药效已经发作了，你让我帮你好不好？不，霍明琛，你要是敢趁我不清醒的时候，我这辈子都不会原谅你的。可是你这样会很难受啊！我宁愿难受死，我也不想被勉强，尤其是你。李晨曦，你真是……你听我的，快走吧，快走。喂，云川，你赶紧来李晨曦家一趟，有急事儿。好，霍总，霍夫人的病已经好多了，这个药呢，不可以乱用，多用不易。知道了。如果霍夫人真想调理身体的话。我那儿倒有几个办法，找到霍艳峰了吗？我们第一时间就去。那个霍总，打断一下，呃，霍总，我有点事就先告辞了。好，辛苦了。啊，霍夫人好。霍总，我们第一时间就去了霍夫总家，他没有回家，我们已经派人在他常去的地方进行埋伏，应该很快就会有消息。霍明琛，你要干什么？霍艳峰是我的救命恩人。你不能对他下手。可是他今天差点就害了你啊，李晨曦，你的其他事情我可以不管，但是我绝对不会放了霍艳峰。不行，他他今天只是一时糊涂，他肯定会跟我道歉的。你到底要帮他到什么时候？我吓到你了，不好意思。你别碰我，你还是以前那个样子，我行我素，从来都不考虑其他人的感受。你走吧，晨曦。不走是吗？那好，我带孩子走。你待在这里，霍总。霍总，霍副总那边还没有收到消息，我们该怎么办？他的目的还没有达到，绝对不会离开，继续查。是。霍总，夫人出来了。给你老爹。霍叔叔，景云，叫爸爸。爸爸，李景云，我怎么教育你的？叫叔叔。叔叔。晨曦，你何必为难孩子啊？霍先生，我怎么教育孩子，好像跟你没有任何关系吧？今天是孩子入学的第一天，你让开。晨曦，不好意思啊，我不是这个意思。啊、嗯。要不我开车送你们过去？霍先生。虽然我们不像你一样有豪车
，但是接送孩子去上学也不是什么问题。晨曦，你明知道我不是这个意思啊！走。车你开回去，我送他们去学校。好的，华总。这样真的好吗？嗯，很好看。我没问你好不好看、啊，小赵，我需要做点什么吗？霍艳峰真的会出现吗？夫人，您就放心吧。这次董事会事关副总的人事处理，分少爷他一定会出现的。霍明辰，你真的觉得是艳峰绑架了威严吗？是不是他？待会儿就知道了。什么人？让开！坐下。哟，这不是我的好哥哥吗？好久不见。这么着急召开董事会，是怕自己的位置坐不住了？霍艳峰，这里可不是你胡闹的地方。胡闹胡闹胡闹！霍明辰，我告诉你，我最讨厌看到你这个目中无人的样子。李晨曦家的门锁还没有换吧？要不要我找他喝杯酒，尝尝味道？霍明辰，你他妈敢打我！阿刀，我杀了他！是，你啊，我你，住手！嗯，叶峰。你在做什么呀，陈曦姐？上次的事情是我做的不对，我以后再也不敢了。陈曦，他不值得你这样。叶峰，你上次实在是太过分了，以后有话好好说，听到了没有？对不起，陈曦姐，我以后再也不会强迫你做你不愿意做的事情了。那好，我现在问你，你给我老实回答。婚宴的事，是不是你做的？我？怎么可能是我呢？真不是你吗？我霍艳峰对天发誓，如果谢文言是我绑架的，我就天打雷劈不得好死。这么说你就相信我？你最好记住你说的话。大哥，我的记性好像比你好吧？我记得是谁说过要跟李晨曦离婚娶乔心儿的？霍艳峰。怎么，我说错了吗？你不要让我提醒你，当时差点把陈曦姐害死的人是你，可不是我。你够了，过去的事情都已经过去了，我现在只想找回温言。晨曦，黄明琛，我就大发慈悲的告诉你一个秘密：谢温言是我绑架，你最好今天就打死我。要不然一定让你后悔。你以为我不敢吗？陈曦姐，救我！陈曦姐，霍明琛，霍明琛，你在干什么呀？陈曦姐，都怪我，是我惹大哥生气了，我不该喜欢你的，但是我控制不住。霍明琛，你怎么能这样做呢？燕峰是你的弟弟，你怎么能这样对他？事情不是你看到的这样的，是霍艳峰挑衅在先。我更相信我亲眼所见。晨曦，我霍明辰，温言的事情我不需要你帮忙了，以后也麻烦你不要再来找我了。晨曦，原来被人误会的感觉这么难受啊！霍总，接下来该怎么办？派人跟着他，不要让他察觉。是。散会，谢霍总，我已经完全好了。要不是霍总，我早就死了。很好，我需要你去帮我做一件事儿。霍总，您吩咐。唉，休息这么久。终于来工作了，呵，我，啊啊啊！我
好，保持体力。陈曦姐，我今天晚上真的不能住这儿吗？不行，你忘了你之前怎么答应我的吗？你说过不会勉强我做不喜欢的事情的。那好吧，那你早点休息去，我先走了。我帮你洗吧。不用。哟，霍总，你来晚了。陈希杰已经答应做我的女朋友了。霍艳峰，我警告你，别胡说八道。<笑>你急了，你终于急了。霍明辰，我告诉你，我来就是要拿回我失去的一切。我要看着你的朋友，爱神。一个个都离你而去，我要看着你痛不欲生。哼，我是疯子又怎么样？你当年不过是丢了一双眼睛，老头就逼死了我的母亲。那可是这个世界上唯一对我好的人。霍明辰，我倒是真挺佩服你。李晨曦他妈害死了你妈，你还爱他爱的死去活来，你能有今天，纯属是他妈活该呀、啊！陈曦她是无辜的，无辜的，你摸着自己的良心问问，你信吗？霍明琛，我实话告诉你，当年乔心儿，就是我指使她去接近你的。如果你真的觉得李晨曦是无辜的话，那为什么乔心儿三言两语你就信了呢？霍艳峰，你去，小点事儿，别吵醒到我的晨曦姐姐。再见，大哥。哼，晨曦她是无辜的。晨曦，谢先生，我不是晨曦姐，我是白琴啊。白老师，对不起，我以为你是……呃、你你别动了。啊你是不是遇到什么麻烦了、啊？为什么不让我报警呢？霍，霍艳峰早就不说好了，必须先找到胡明春才行。啊，啊，当年的事儿，并不是我们看到的那样。白老师，我能拜托你一件事吗？嗯、霍总。我们追踪到谢大少被绑架的地方，发现他们已经转移了。转移了？是的，霍艳峰那边也在寻找谢大少。我判断是谢大少自己逃跑的，现在下落不明。嗯，谢文言是个聪明人，他应该不会这么轻易被找到。文清，哎，你不用管谢文言那边了，我有一件更重要的事情让你去。是，霍总，您吩咐。你亲自出国一趟。去找霍延年问一件事情。找老爷子。谢先生让我跟您说，当年的事情另有隐情。您母亲不是被陈曦姐的妈妈害死的，而是霍延峰害死的。你说什么？你说什么？这是谢文言让你告诉我的。嗯，你有什么证据？证据我倒是没有，谢先生只是这样让我转达给你。而且他现在断了一根手指，还不肯去医院。霍先生，你赶紧想想办法吧。他现在在哪儿？他就在雨曼酒店，我带您过去。喂，陈曦姐，我刚才看见大哥跟一个女人去开房了。那个女人好像还是金墨君云的老师。好
吗？姐，你看，大哥果然跟白青老师来开房了。行啊，大哥，玩的挺花呀。孔明琛，你私生活怎么样我不管，但是你怎么都不应该对孩子的老师下手。不是这样的，陈曦姐，我跟霍先生真的什么都没有。姐姐，看到的不是这样，不要被霍云峰骗了。是什么样啊，大哥？亏你口口声声说爱陈曦姐，你就这么爱她，兔子还不是窝边草呢？你都带白琴来开房了，还有什么好说的？叶神仙，我可以解释，是因为白琴说谢文言在这里，我才过来的。你要不信，白琴老师可以作证啊。对，陈曦姐，谢先生之前真的住在这里。白老师，我怎么都没想到你居然也这个样子。温言刚刚联系过我，说他一直在家里待着，哪儿都没有去过。这怎么可能呢？确定给他打电话？你不信我？他是不是被人控制了？顾明琛，你真的让我太失望了。李晨曦，你相信我。顾明琛，你自己心里怎么想的，我管不着。但是从此以后，我们再也没有半点联系。哎哎哎，活该你！顾先生，这可怎么办？我们真的什么事都没有啊！既然我说什么你都不信，那就让老天来判断我有没有说谎吧。霍明琛，你什么意思？等会儿我绑住双眼，如果我能安全通过，就证明老天都在帮我。霍明琛，你疯了！我知道以前是我不对，是我冤枉你折磨你。如果这次我能活下来，我希望你给我一个机会。陈曦姐，这条马路上全都是车辆，他这样会死的。霍明琛，危险，危险！李晨曦，你答应我的，给我一次机会。便宜老爹。这就是你家呀，还挺大的嘛。从今天开始，这也是你家了。哥哥，我们有房子了，应该不用租房子住了吧？有房子，有房子，有房子,有房子喽！你俩慢点跑，别摔着了。少爷，你回来了。把夫人行李拿到我卧室。好的。哎，等等，凭什么是放你卧室？是这样的，夫人，霍少特意交代过。这个是根据您的喜好布置的这个房间，如果您有任何需求，可以随时吩咐我。怎么回事？哎，都搬进来了，就跟我住一块儿呗。陈仙，我知道以前是我不好，但是我把这一切都给你，你就不要把我赶到其他房间了，行不行？那你晚上乖乖睡觉，不许动手动脚的。什么叫动手动脚啊？哎，孩子们还看着呢。哥哥，爸爸妈妈在干什么呀？大人的事情，小孩别多管。嗯、醒了，要不要再睡会儿？待会儿我送孩子去上学。嗯，都怪你。昨晚说了不要你，好，都怪我。你再休息一会儿吧，一会儿我让他把鸡汤端上来。怎么了？霍少，文秘书过来了。好，我知道了。文秘书，文清没死。慢点儿。文清。真的是你啊！你没有死啊,啊！谢谢夫人关心，当年多亏霍总救了我，现在他让我回到会市继续效力呢。这本来就是他应该做的。是，反正说什么都对。看到霍总和夫人这样恩爱，文清就算是死了也值得。呸呸呸！别说什么死不死的，多不吉利啊！文清，你既然回来了，是不是那件事情有结果？啊，是。
，老爷子让我将这个带回来。老爷子，难道是？没错，就是我的父亲。当年你妈的死，最主要的责任人是我。当年我爱上另外一个女人，那个人就是严峰的妈妈。我准备跟你母亲离婚了，却没想到严峰的妈妈直接找过来，在他的言语刺激下，你母亲自杀身亡，还连累到晨曦的母亲。我妈当年真的没有害过人。我知道，我知道，不是阿姨的错，是我错怪你了。那之后，我一直在愧疚，无法面对你。我把霍家留给你之后，我就去了国外，也跟严峰的妈妈断了联系，却没想到严峰妈妈因为受不了刺激，为了你的眼睛。却故意死在叶枫面前。霍总，这就是事情的整个经过。真相，真相就是他出轨别的女人，害了我们所有人，我们霍家的人，都可笑至极。明琛，陈仙，是对这件事情错了，是我冤枉了你，还冤枉了阿姨。是让你受了这么多委屈和折磨，明琛，你也不用太过于自责。过去的事都已经过去了，只要我们现在好好在一起就行了。喂，文言，怎么了？明琛，文言出事了。什么？晨曦。你要是想救谢文言，就一个人来皇冠酒店，记住是一个人哟。晨曦，你不要听他的，你不要来。晨曦，别吵。霍艳峰，你到底要干什么？干什么？我要让你们都死。霍明琛害死了我妈，李晨曦这个臭婊子也不知好歹。我哪点比不上霍明琛？你他妈告诉我，告诉我，告诉我，你这个疯子！疯子！我记得你跟那个白老师走得挺近的吧？啊啊！霍远峰，你要干什么？白老师是无辜的，你不要动他，不要动他！我还什么都没说呢，你着什么急啊？霍远峰，我警告你，别碰他，别碰他！你瞅瞅你那个舔狗的样子！现在我告诉你，你最好给我乖乖听话。要不然我可不知道会对你白老师做些什么。别他妈动！我来了，晨曦，晨曦，你快走啊！晨曦，晨曦，晨曦，我好几天没见你，我好想你。我答应过你了，我一个人来，你快把温言放了。我是说让你一个人来，我可没说要放过谢大少。你什么意思啊？你要干什么？干什么？很简单，第一，得跟霍明琛离婚，跟我结婚；第二，让霍明琛把谢氏集团总裁的位子让给我。晨曦，你不要听他的，你快走！晨曦，霍一峰，我本来不想对你动手的，你他妈听点话呀！霍一峰，你冲我来！我去，去！霍一峰。你本来这么温柔善良，现在怎么变成这个样子了？温柔善良，哼！你别以为我不知道，霍明琛现在就在酒店外面守着办。我竟然敢告诉你位置，你觉得我就一丁点准备都没有吗？什么意思啊？什么意思？意思就是你羊入虎口，你们都逃不掉。云川。是，霍总，谢大少昏死过去了，快叫救护车！好，霍总，不然霍霍艳峰不见了。你留下来帮忙，我继续找。你还在酒店？是。
陈星姐，你看这风景好看吗？莫云峰，你带我来这儿是干什么呀？不觉得这儿风景很好吗？这可是我特意挑选的地方，作为我们这辈子看到的最后的风景。最后的风景，什么意思啊？意思就是，今天你不让我满意，我就带你一起死。啊、莫云峰，我看你是疯了，你是不是疯了？晨曦，黄明真。你再敢往前一步，我就先把他踹下去！想救你晨曦啊，拿祸事股权转让书来换。阿晨，不要啊，不要！闭嘴！好，霍艳芳，这是祸事集团的股份转让书，我已经在上面签字了。我把它给你，你把李晨曦放了。慢慢递给我，拿过来。大哥，你行啊，还真是霍氏股份转让书。你为了救李晨曦，真舍得把霍氏总裁的位置给我。霍艳芳，现在你已经是霍氏的总裁了，李晨曦可以放了吧？你是不是误会什么了？霍氏我要，李晨曦我他妈的也要。霍远方，你不要太过分！过分？霍明辰没了霍氏，你他妈什么都不是，知道吗？啊！陈曦姐，我已经是霍氏的主人了，我要让你成为所有人都仰望的存在。霍远方，你错了，我爱的从来不是霍家的主人，只是霍明辰这个人。陈曦，你知道自己在说什么吗？霍远方，你不明白。真正的爱不是索取，而是成全。李晨曦，你知道自己在说什么吗？啊？那就去死吧！耶、啊！啊！霍明辰，李晨曦，快走，别管我！起开！魏峰，住手！下去，下去！黄明辰，你去死吧！下去，下去！下去！下去！闪开！